Bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con una espera. Se trata del embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, quien fue uno de los primeros cargos en anunciar Petro, pero que tampoco se ha podido posesionar. Hoy hablamos con él y nos dijo que todavía está en ese tedioso trámite de renunciar a la nacionalidad y en eso puede tardar un mes más. Ahora, cerremos con la incertidumbre, la que hay porque todavía falta nombrar funcionarios clave. Uno de ellos, el director o directora del ICBF. Allí hay varios intereses en juego y no precisamente por los niños, más bien pujas políticas. Vamos a estar con los ojos bien abiertos. Pero no es solamente el posible vacío de poder en esos cargos, también los líos jurídicos que surgen por la tardanza en nombrarlos. Es tan así que el gobierno tuvo que emitir este decreto que suspende por 15 días la obligatoriedad para que los funcionarios publiquen sus hojas de vida. Mejor dicho, para que apenas los designen se puedan posesionar. Y como tiempo es lo que no hay, ya se escucha a muchos hablar de estirarlo o duplicarlo o ustedes qué entienden de este trino del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien dijo, abro comillas, y luego de la luna de miel vendrá un matrimonio dulce y estable que durará ocho años mínimo a buen entendedor, cierro comillas. Como eso le sonó a muchos a reelección presidencial, preferimos dejar las especulaciones e ir a la fuente. Esto nos dijo el senador. Una luna de miel de un año me parece magnífica y luego por lo menos 8 o 12 años de una relación amorosa con el cambio. Yo creo que es necesario que vengan nuevos gobiernos progresistas. Ahora hablemos de planes más cercanos, los del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien en pleno debate de la reforma tributaria sacará tiempo para viajar a Estados Unidos y reunirse con algunas calificadoras de riesgo. En menos de dos semanas se encontrará con representantes de JP Morgan y Citi, con quienes hablará de confianza inversionista en busca de mejorar la evaluación crediticia del país. Y cerremos con un bajonazo de temperatura. El que le hizo el presidente Petro a Diosdado Cabello. El número dos del régimen venezolano le pidió al nuevo gobierno extraditar a los opositores. Pero no, señores. Petro le contestó, abro comillas, Colombia garantiza el derecho del asilo y del refugio. Y así, regulando el clima, me despido. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana.